three sources which initiate network effects network effects jo hai they arise from three sources aur ye hai number 1 direct effect direct effect means when users have same value for the product sale of the product will increase by increase in the number of users ke jitne log istemal karenge utni zyada wo product bikegi examples are the fax machines and the video conferences uh, these products can only be utilized if other users are available to jitne log uh, video conferencing ke liye uh, required uh, software aur hardware khareedenge usko adopt karenge utni is product ki adaptability इसकी वैल्यू इसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी अगर कोई और सिस्टम भी मौजूद है कंपीटिंग लोग उस उस नेटवर्क प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मसन एक गूगल मीट है और एक जूम है और आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर गूगल मीट पे जा रहे हैं तो वो जो जूम की वैल्यू है वो कम हो जाएगी क्योंकि तो जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी जितने ज़्यादा नेटवर्क जितने ज़्यादा यूज़र्स एक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे उसकी आ, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा उसकी सेल पे और उसकी वैल्यू क्रिएशन पे इसी तरह कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं इट अकर वेन द सप्लाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन द प्राइस एंड द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसकी uh, उसकी जो सेल Uh, है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है सेल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री और प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एज वेल एज द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स अगर प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की कम है जिस जिसके ज़रिए वो uh, जो नेटवर्क प्रोडक्ट है उसने इस्तेमाल होना है या उसके इस्तेमाल के लिए उन प्रोडक्ट्स की मुस्तकिल ज़रूरत पड़ती रहनी है अगर उसकी प्राइस कम है और उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड है तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोडक्ट की जो अब प्राइमरी प्रोडक्ट की जो सेल है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है दिस रेफर्स टू द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इन डायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट इंक्रीज विद नंबर ऑफ अडोप्टर्स because of increased attractiveness to develop and sell complementary goods teesra element has standardization standardization feeds the reinforcing cycle between primary and ancillary products based on the fact that standards make for compatibility ke okay, uh, jo स्टैंडर्ड uh, एक सेट है मार्केट uh, के अंदर वो uh, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो uh, उसके अडोप्शन बन रही है या नहीं बन रही तो अगर तो आपकी बिल्कुल एक रेडिकली रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है विच डज नॉट फिट इन टू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द मार्केट तो फिर यू मे बी स्ट्राइविंग टू डिवेलप न्यू स्टैंडर्ड्स large number of customers using a set standard will attract more complementary products and help persuade customers that they will not become uh, locked into a poorly supported design ke ek aisa aisi application hai jiski complementary products available hi nahi hai to ye iski jo customer value hai wo kam hogi iski adoption jo hai wo bhi kam hogi लेकिन ऐसी 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 प्रोडक्ट्स जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या एक नया स्टैंडर्ड लेकर आती हैं जिसके ज़रिए जो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो दूसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो वो अवेलेबल हैं और आ, उन उनकी प्राइसेस भी सस्ती हैं ये आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसी लेट्स से लाइट बल्ब्स की आप एग्जांपल ले लें कि आपने अगर कोई 
एल ई बल्ब लगवा लिए हैं या उसकी जो उसकी जो सॉकेट है जिसमें बल्ब ने फिट होना है अगर वो वो क्या है जैसे भी हमारे पास जब बल्ब लगे हुए थे तो सबके पास जो थे वो पिन वाले होल्डर थे तो उसके बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अब वो स्क्रू वाले लग रहे हैं अच्छा फिर वो स्क्रू वाले की साइज़ क्या है तो ये ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके अंदर उस एल बल्ब ने लगना है वो कहाँ लगना है आ, ये भी एक मार्केट स्टैंडर्ड है तो वो या तो आप एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो वो तो आसान है उसके अंदर फिट ओन फिट इन होना लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि जो बल्ब के लिए हम सॉकेट रख रहे हैं वो स्क्रू बेस्ड हो और वो जो स्क्रू है वो छोटा स्क्रू हो या बड़ा स्क्रू हो तो जो प्रोडक्ट आपकी है अगर वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को चैलेंज कर रही है देन यू मे बी वर्किंग टू डेवलप ए न्यू स्टैंडर्ड एन एग्जाम्पल कुड ऑल्सो बी द आई फोन एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेज द एंड्रॉयड फॉर्मेट तो आप देखिए कि जो आई फोन के से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं जो उसकी एप्लीकेशन हैं विज अविज जो एंड्रॉयड की हैं अब एंड्रॉयड इज ए स्टैंडर्ड जो कि ज़्यादा कॉमन है लेकिन आई फोन हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन स्टैंडर्ड तो देर देर इज़ अ डिफरेंट लीग विच कैरीज द आई फोन स्टैंडर्ड्स एंड बट द मेजोरिटी इज़ अडोप्टिंग द एंड्रॉयड तो हेर देर इज़ अ चॉइस दैट विच वे यू वॉन्ट टू गो तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ काम नहीं करते या आप समझते हैं वो कंपेटेबल नहीं है तो यू मे बी वर्किंग टू डिवेलप योर ओन न्यू स्टैंडर्ड्स